Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn about numbers expressed in exponential notation. Let's start with lesson 1, describing the base and the exponent in a number expressed in exponential notation. Tingnan natin ang number na ito. Ito ay binabasa ng 12 to the 5th power or 12 raised to the power of 5. Ito ay number na nakasulat sa exponential notation. Exponential notation is the shorthand way of writing repeated multiplication. Ang exponential notation, ito yung shortcut na paraan ng pagsulat ng paulit-ulit na multiplication. Ang exponential notation ay merong dalawang parts, ang base at ang exponent. Dito sa number na ito na 12 to the 5th power, ang base dito ay ang 12. Base is the number used as a factor. Ang base, ito yung number na multiply sa kanyang sarili o ito yung ginagamit na factor. Ang 5 naman, Ito yung tinatawag na exponent. Exponent indicates the number of times you are going to multiply the base or is used as factor. Ang exponent ang nagsasabi kung ilang ulit natin multiply ang base sa kanyang sarili o ilang ulit natin itong gagamitin na factor. Itong 12 to the 5th power, ang ibig sabihin nito, 12 is used as factor 5 times. Limang ulit nating multiply ang 12 sa kanyang sarili. Ang factored form nito ay 12 times 12 times 12 times 12 times 12. Ayan, limang ulit nating itinimes ang 12 sa kanyang sarili dahil ang exponent ay 5. Next example, 5 to the 9th power or 5 raised to the power of 9. Sa exponential notation na ito, ang base ay ang 5 at ang exponent ay ang 9. Ang ibig sabihin nito ay 5 is used as factor 9 times. Siyam na ulit nating multiply ang 5 sa kanyang sarili. Kaya, ang factored form nito ay eto. Ayan, kung bibilangin ninyo, siyam na ulit itinimes ang 5 sa kanyang sarili. Another example, 10 to the third power or 10 cubed. Dito naman, ang base ay ang 10. At ang exponent ay 3. Ibig sabihin, 10 is used as a factor 3 times. So, kung isusulat natin sa factored form, 10 times 10 times 10. Tandaan, sa exponential notation, ang base ay ang number na gagamitin nating factor o yung number na multiply natin sa kanyang sarili. At ang exponent, ito yung number na nasa taas ng base. Ito yung nagsasabi kung ilang ulit nating multiply ang base sa kanyang sarili. Ngayon, tingnan natin ang activity na ito. Complete the table using the given description or situation. Sagutin natin ang activity na ito. Number 1. The number 7 is raised to the power of 11. Okay. Ang base dito ay 7. At ang 7 nakaraise daw sa power of 11. So, ang exponent ay 11. Sa exponential notation, ito ay isusulat ng ganito. 7 to the 11th power or 7 raised to to the power of 11. Number 2, 34 is used as a factor 8 times. 
Okay, ang base ay 34 kasi siya yung gagamiting factor. At ang exponent ay 8. Sa exponential notation, ito ay 34 to the 8th power. Or 34 raised to the power of 8. Number 3, letter X is the base. It is used as a factor 20 times. Okay, ang base ay X. At ang exponent ay 20. Sa exponential notation, x raised to the power of 20. Number 4. You are Dino's friend. Help him identify the base and exponent in the exponential notation 86 to the 6th power. Ang base dito ay 86. At ang exponent ay 6. Ang exponential notation, kukopyahin lang natin itong 86 to the 6th power. Next, number 8 represents the number of times letter N is used as a factor. Ang base dito ay ang letter N. At ang exponent ay 8. Sa exponential notation, N raised to the power of 8. Last problem. Mara holds a piece of paper with 74 cubed written on it. Okay, ngayon ano yung base dito? Ang base ay 74. At ang exponent ay 3. Kasi ang cubed, ibig sabihin, naka-raised sa power of 3. Sa exponential notation, 74 to the third power. Now, Let's proceed to lesson 2, giving the value of a number expressed in exponential notation. In the exponential notation 3 to the 4th power, 3 is the base. Base is the number used as a factor. And 4 is the exponent. The exponent tells us how many times we are going to multiply the base. Or how many times we will use the base as factor. 3 to the 4th power means 3 is used as a factor 4 times. In factored form or expanded form, we can write this as 3 times 3 times 3 times 3. Okay, now to get the value of the exponential notation, we will just multiply the factored form or the expanded form. So, 3 times 3 times 3 times 3 equals 81. So, the value of 3 to the 4th power is 81. Now, let's answer this activity. Write each exponential notation in expanded form and find its value. Okay. Number 1, 2 to the 7th power. It means that we will use 2 as a factor 7 times. So, the expanded form is 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Now, to get its value, just multiply the expanded form. If we multiply this, The answer is 128. Number 2, 4 to the 5th power. Ibig sabihin, imumultiply natin ang 4 ng 5 ulit sa kanyang sarili. So, ang expanded form ay 4 times 4 times 4 times 4 times 4. At para makuha natin ang value, I-multiply lang natin itong expanded form. Kapag i-multiply natin ito, ang answer ay 1,024. So, ang value ng 4 to the 5th power ay 1,024. Next, 6 to the 3rd power. Ang expanded form ay 6 times 6 times 6. 
At kapag i-multiply natin ang 6 times 6 times 6, ang answer ay 216. Ito na yung value ng 6 to the third power. Number 4, 10 to the sixth power. Okay, i-multiply natin ang 10 ng anim na ulit sa kanyang sarili. Ang expanded form, 10 times 10 times 10 times 10 times 10 times 10. Ang value nito ay 1 million. Kapag ang base ay 10, para makuha kagad ang value, kung ilan yung exponent, yan ang number ng 0 na kasama ng 1. Kaya tingnan ninyo ito, yung 10 to the 6th power, ang exponent ay 6, at ang value niya ay 1 million. Ang 1 million may anim na 0. Kaya hindi na ninyo kailangan pang isolve kapag ang base ay 10. Sunod, 5 to the first power. Okay, dito, yung exponent ay 1. Ibig sabihin, isang beses lamang natin gagamitin na factor itong 5. Kaya, ang expanded form ay 5. At ang value ay 5 pa rin. Ngayon, sagutin natin itong isa pang activity. Evaluate each expression. Okay, ibig sabihin, kukunin natin ang value ng bawat exponential notation. Number 1, 7 to the second power. Okay, ibig sabihin nito, dalawang ulit nating imumultiply ang 7 sa kanyang sarili. 7 times 7 equals 49. Ang value ng 7 to the second power ay 49. Number 2, 10 to the fourth power. Okay, ang base ay 10. Ngayon, yung exponent ay 4. Ang answer nito ay 10,000. Pagkatapos ng 1, ay maglalagay lamang tayo ng 4 na 0 sa value ng 10 to the fourth power dahil ang exponent ay 4. Number 3, 80 to the second power. Ibig sabihin, dalawang ulit nating multiply ang 80 sa kanyang sarili. 80 times 80 equals 6,400. Next, 50 to the third power. Ibig sabihin, multiply natin ang 50 sa kanyang sarili ng tatlong ulit. 50 times 50 times 50 equals 125,000. Ito yung value ng 50 to the third power. Last number, 6 raised to the power of 0. Dito, ang exponent ay 0. Ang rule, kahit anong number maliban sa 0 na ang exponent ay 0, ang value ay 1. Kaya, ang value ng 6 raised to the power of 0 ay 1. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!